അങ്ങിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ആരോഗ്യ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് യു എസ് എൽ ഇത്തരം ഒരെണ്ണം വേണം അങ്ങ് മുൻപ് ആരോഗ്യ സംസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ് ഇവിടെ ഒരു ആരോഗ്യ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ജ്ഞാന സംസ്കൃതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ സംഗതി എന്നത് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകൾ പറയും പുരാതന ജ്ഞാനം അല്ല ജ്ഞാനം സമകാലികമാകണം പുരാതന ജ്ഞാനം ഫലം ചെയ്യില്ല ജ്ഞാനത്തിന് കാലം ബാധകമല്ലാത്ത ചില വശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും അവ പ്രസക്തമാണ് എന്നാൽ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്ന പലതും ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമല്ല ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ എക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അവ പരിശോധിക്കാം ഇതിന് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്പമൊരു നമ്മളൊരു യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കുള്ള ഈ ഏറ്റവും പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ എന്താണതിൻ്റെ പ്രകൃതം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ തിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ശ്വസന രീതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ കൈതിരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസഗതി തനിയെ മാറുന്നു ഇതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്യധികം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെയാണിത് മനസ്സാകട്ടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഗുഹാമനുഷ്യൻ്റെതും നിങ്ങളത് ഇടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഇത് യു എസിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആകാൻ പോകുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരും അവിടെ എത്തും കാരണം എല്ലാവരും അതേ പാതയിലാണ് ഇപ്പോൾ യു എസ് ഒരു തികഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ അതിജീവന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് അതിജീവനം പിന്നീടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിജീവന നിലവാരം നിരന്തരം ഉയർത്തുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യമായിട്ട് പോലും വളരെയധികം ആളുകൾ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെടുകയാണ് ഇത് അസംബന്ധമാണ് സമൃദ്ധി എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിജീവന ശേഷി നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ അതിജീവനത്തിനായി മൂന്ന് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് സമൃദ്ധിയല്ല കൊടും ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മുഴുവൻ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്ത് വീട് പണിയാവുന്ന തരത്തിലാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ബാങ്കുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങളിലധികവും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ് നാളെ യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എന്നെ പിന്തുടരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പോകില്ല അല്ലല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാസം പണമടയ്ക്കണം ബില്ലുകൾ ഒടുക്കണം ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കണം നിങ്ങൾ മാറില്ല ഇത് വിഡ്ഢികൾ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ചോദ്യമെന്നത് നമ്മൾ സമൃദ്ധിയുള്ളവരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കാരണം ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനാണ് അല്ലേ ഇത് വളരെ പ്രധാനമല്ലേ അമേരിക്കൻ ജനത ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യം എന്നാൽ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുന്നുവെന്നല്ല അതിജീവന നിലവാരം നിരന്തരം ഉയർത്തുന്നതാണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അതിജീവനമായി മാറുന്നു ഇതിന് മാറ്റം വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യവും സ്വാസ്ഥ്യവും സംബന്ധിച്ചും അതിനുമപ്പുറവും ധാരാളം ചെയ്യാൻ കഴിയും 